so in this topic we are going to discuss about of the banking for vendor things banking for vendor things so whenever we are starting with the banking first we need to take the first step which is called as a house bank house bank what is the house bank what is the house bank in this example the company code having its bank account in a bank the bank is called as house bank mana company code ki unna bank account to ye bank lo undi a bank e manaku unna house bank the bank is called as house bank so first of all what is the house bank in the sense of the company code the company code having its bank okay fine the company could having its bank account in a bank which is called as a house bank so first of all we need to create that bank first of all we need to create that bank and whenever we are going to create the bank for that bank we can have the one general ledger always we can have one general ledger so first of all we need to create a bank let us see create a house bank for creation of a house bank from here sbr home img financial accounting financial accounting and then bank accounting bank accounts bank accounts under that define house banks define house banks define house banks so manakunna bank enti a bank ki sambandhinchina అకౌంట్ ఏంటి వాటి అన్నిటిని మెయింటైన్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది డిఫైన్ హౌస్ బ్యాంక్ మనకున్న బ్యాంక్ పేరు సో దీనిలోకి వచ్చి సెలెక్ట్ న్యూ ఎంట్రీస్ దీనిలోకి వచ్చి ఏ కంపెనీ కోడ్ లో సో ఇక్కడ మనం చేసుకున్న కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ సో ఎం వన్ టూ త్రీ కదా మేడం సంబంధించిన జనరల్ ఇక్కడి చూద్దాం fs00 m123 no assets no bank i say say mm -hmm. ante ipudu nakunna bank house bank enti ante ganaka icici adi ye country lo undi yeah. india first house bank vachu and ee bank lo bank ప్రతి బ్రాంచ్ కి కూడా కోడ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఇన్ ద సేమ్ మ్యానర్ ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటున్న ఈ బ్యాంక్ కోడ్ అను దానికి సంబంధించిన బ్రాంచ్ కోడ్ ఏంటి వాట్ ఇస్ ద హౌస్ బ్యాంక్ ఇన్ దెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కూడా హావింగ్ ఇట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ హౌస్ బ్యాంక్ వాట్ ఇస్ ద బ్యాంక్ కి ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కోడ్ హావింగ్ ఇట్స్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ దట్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ the bank branch is called as bank key bank so let me take it as ic ic 000760 or something it is then pakkane create an button untundi just click on the create button what is the bank name 
full name, ICICI Financial Services, so let me take it as ICICI. What would be the region and where it was located? And then what is the city? And what is the branch? Let me take it as regional branch. And even sometimes, if you're having the NRI accounts, non-resident Indians, non-resident countries, or non-resident transfers or something will be there, for that we can have the SIFT code. SIFT code is used for international payments. And SIFT code is used for international payments. Other else, just leave it present. So you got two sets of shame. One is the bank, house bank. One is the bank. And the second one is the bank key. A bank to some money in China, branch. Bank key, branch. Save it. Right. And you put E bank low, E branch low. So, account and have different different types of accounts in there. Savings account and current account and OD account and a different different types of accounts. The type of the account which we are calling as an A and we can put it from here. Bank. Our bank is the bank name. Bank is the branch name. Now we come bank accounts. M123 and a company called low, ICICI and a bank from the Naru, a bank E branch loan the Naru. Okay. E branch loan me kuna type of account in being type of account savings are current account time. So something you know, see you are a current account is someone in China number in being. Marako account to be in day and someone in China. Number something else. Account. Mar mirror ka account maintain yes na bank lo bank lo niche transactions yes na one day. A bank lo kisam niche transactions ani kiya ani support kulo ja. Mano kaliya. Jen bolo maintain yes kani. A ledger number hi. Already mano ledger ne pro create yes pekhna daan dooran ne payment yes hai. See, M123, no, e-bank of someone which in a transaction and me put on, no, e-ledger no store of all, e-ledger no store of all, and then, manu vartu na currency in the no, INR and same, illa ga, manu client to chip in a number of the banks, number of the branches, number of the types of account, for each and every type of account, one number. And for every account, one GR. One GR, that is the money. So first, you know, it was set to create this for The first thing is the house bank. Where the bank is, uh, what is the bank is there? And the second one, bank key. Where the branch of the bank. And the third one, account ID. Which type of the account it was. And the fourth one, you know. Hello. Hello. Totally four things. The first one is the house bank. Okay. And bank key. And account ID. And account number. Done. And then save. Bank group and day in the Bank? Bank? Control data low, bank group and day. Is it? In that one, I'm going to say, bank is strictly good. So, one account detail is called bank is someone in the details. Bank is someone in the strictly good. India are details and the details are strictly good. In that one, I'm going to say, 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 Right. If you put a bank or shindy, then it's a money shindy, account or shindy, and you're shindy. Fine. E-bank low. E-bank low. E-account low. E-bank low. E-branch low. E-account low. E-account number under low. Manakuna checkbox in here. 
ఎందుకంటే ఇందాక మనం ఎలా చేస్తుంటే బై గ్రూప్ చెక్ అండి మనం అసలు ముందు మీ దగ్గర చెక్స్ ఉండాలి కదా చెక్స్ ఉంటే దగ్గర ఇచ్చేది మరి చెక్ నెంబర్ అనేది యూనివర్సల్ డిజిట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి బట్ ఇంతేంటి చెక్ బుక్ నెంబర్ వేరు చెక్ నెంబర్ వేరు పలానా చెక్ బుక్ లో పలానా చెక్స్ ఉన్నాయండి పలానా చెక్ బుక్ లో పలానా చెక్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి నెక్స్ట్ వన్ డిఫైన్ నెంబర్ నేమ్ చేసుకోవచ్చు చెక్స్ అండ్ ఒక బ్యాంక్ లో ఒక అకౌంట్ లో ఒకటే చెక్ బుక్ ఉండాలని రూల్ కూడా లేదండి యూ కెన్ హావ్ మల్టిపల్ ది చెక్స్ ఆల్సో బట్ నాట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇట్ ప్రెసెంట్ వీ కెన్ ఫర్ దాట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఔట్గోయింగ్ పేమెంట్ ఆటోమేటిక్ ఔట్గోయింగ్ పేమెంట్ పేమెంట్ మీడియా చెక్ మేనేజ్మెంట్ డిఫైన్ నెంబర్ రేంజెస్ ఫర్ చెక్స్ డిఫైన్ నెంబర్ రేంజెస్ ఫర్ చెక్స్ మన బ్యాంక్ లో మనకు ఉన్న చెక్స్ ఏంటి చెక్ బుక్ ఏంటి ఏ చెక్ బుక్ లో ఏ చెక్స్ ఉన్నాయి పలానా చెక్ బుక్ ఉంది అనుకో ఈ చెక్ బుక్ లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు చెక్స్ ఉన్నాయి ఇన్ దిస్ కంపెనీ కోడ్ అండర్ కమ్ వన్ టూ ఇందాక అనుకున్నాం ఒక కంపెనీ కోడ్ ఒకటే కాదు బ్యాంక్ రెండు మూడు బ్యాంక్ అయినా ఉండొచ్చు మరి ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న చెక్ బుక్ ఈ కంపెనీ కోడ్ లో ఉన్న ఈ బ్యాంక్ హౌస్ బ్యాంక్ ఈ పక్కన పెట్టిన పని చేయండి మనకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇందులో ఉంటాయి ఈ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ లో ఉన్న ఏ అకౌంట్ ఐడియకి అంటే ఏ అకౌంట్ కరెక్ట్ అకౌంట్ మనం తీసుకుంటే ఒకటే బ్యాంక్ ఒకటే అకౌంట్ కాబట్టి అవే వచ్చిన ఇలా మల్టిపల్ తీసుకుంటే అన్ని వస్తే మనకు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్న చెక్ బుక్ ఏ బ్యాంక్ లో ఏ అకౌంట్ రైట్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ డిస్ప్లే చేంజ్ నా క్రియేట్ చెక్స్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఫస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ చెక్ బుక్ నెంబర్ తర్వాత వచ్చే డిజిస్తుంది చెక్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ అడుగుతుంది లాక్ నెంబర్ ఇంకే లాక్ నెంబర్ చెక్ బుక్ నెంబర్ అదే చెక్ నెంబర్ చెక్ బుక్ నెంబర్ సంథింగ్ అరౌండ్ నైన్ జీరో నైన్ జీరో అనేది చెక్ బుక్ దానిలో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చెక్స్ ఉన్నాయి అంటే సంథింగ్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ టు వన్ నైంటీ నైన్ అంటే హండ్రెడ్ లీస్ తోటి నాకు చెక్ బుక్ వచ్చింది మరి ఈ చెక్ బుక్ అండర్లో ఉన్న చెక్స్ ని కంపల్సరీగా సీక్వెన్స్ లోనే వాడాలన్న రూల్ ఏమన్నా ఉందా అంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి తర్వాత వన్ నాట్ వన్ యూస్ చేయాలి తర్వాత వన్ నాట్ వన్ యూస్ చేయాలి తర్వాత వన్ నాట్ వన్ యూస్ చేయాలి మన ఇండియన్ ఎకానమీలో రూల్ అయితే లేదు ఒక చెక్ బుక్ అవ్వకుండా మళ్ళీ అప్పుడు చేస్తే మళ్ళీ ఇస్తారు ఇంకో వంద రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు లైక్ దట్ ఏంటంటే అలాగ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోవాలని చెప్పాలంటే నాన్ సీక్వెన్స్ లేదండి నాకు సీక్వెన్స్ లోనే రావాలి కంపల్సరీగా ఫోన్ నెంబర్ వన్ చెక్ వాడైతే నెంబర్ టూ ఇష్యూ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు జరిగింది ఇండియన్ ఎకానమీ అయితే కనుక నాన్ సెక్వెన్షియల్ అదర్ కంట్రీస్ ఎకానమీ అయితే కనుక కంపల్సరీగా సెక్వెన్స్ అక్కడ చెక్ బౌన్స్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ అనే అఫీషియల్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు ప్రెసెంట్ సేవింగ్ ఇలాగ మనకి ఎన్ని చెక్ బుక్స్ కావాలంటే ఎన్ని చెక్ బుక్స్ అండ్ ప్రణా చెక్ బుక్ లో ఈ నెంబర్ ఉంది ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ వరకు ఉన్నాయి ప్రణా చెక్ బుక్ లో ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ వరకు ఉన్నాయి ఇట్లా మనకి ఎన్ని చెక్స్ కావాలంటే అన్ని చెక్ బుక్స్ ని ప్రతి చెక్ బుక్ లో కూడా చెక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫైన్ ఇప్పుడు మనకి బ్యాంక్ ఏంటి క్లైంట్ కి సంబంధించి దానిలో ఉన్న అకౌంట్ ఏంటి అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి ఆ అకౌంట్ నెంబర్ లో ఉన్న చెక్స్ ఏంటి అని చెప్పి మారింది 
పలానా పేమెంట్ ఈ చెక్ ద్వారా జరిగింది అనేది చెప్పడం కోసం మెసేజ్ మాన్యువల్ అప్డేషన్ ఆఫ్ చెక్ లాడ్ మాన్యువల్ అప్డేషన్ ఆఫ్ చెక్స్ మాన్యువల్ అప్డేషన్ ఆఫ్ చెక్స్ దానికి ఇక్కడ నుండి ఈజీ అయితే వస్తుంది అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ పీరియాడిక్ ప్రాసెసింగ్ సారీ ఎన్విరాన్మెంట్ చెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ఆల్రెడీ మనం అంతకుముందే పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఎంటర్ చేసి ఇది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఆర్షల్ రెసిపీ పలానా పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ ద్వారా జరిగిన స్టాండర్డ్ అమౌంట్ యాభై వేలకు కాదు ఈ చెక్ ఇష్యూ చేశాను హలో 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 నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ మాన్యువల్ అప్డేషన్ ఆఫ్ ది చెక్స్ సో ఇక్కడ నుంచి చెక్స్ ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఏ చెక్ ఏ పేమెంట్ ఇచ్చాను బట్ ఏ చెక్ ని ఏ పేమెంట్ ఇచ్చాను విచ్ చెక్ హాస్ బిన్ గివెన్ ఫర్ విచ్ పేమెంట్ ఆఫ్ మెన్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద అకౌంట్ డిస్ప్లే చేసి లైన్ ఐటమ్ పలాన కంపెనీ కోడ్ లో ఉన్న ఈ వెండార్ కి ఈ వెండార్ కి సంథింగ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనే వెండార్ కి నాకు ఆల్ ఐటమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి మనం అంత ముందు చేసిన పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్స్ అన్ని వస్తాయండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా కేజెడ్ అని ఉంటుంది కే ఆర్ అంటే నమో పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ కే ఎక్స్డ్ అంటే నమో వెండర్ పేమెంట్ ఇక్కడ చూడండి కేజీ పేమెంట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫోర్ థౌజండ్ థర్ టూ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే యాజ్ ఇన్ యూజర్ లెవెల్లో మాన్యువల్ అప్డేషన్ ఆఫ్ ది చెక్ లాడ్స్ అంటే చెక్ లాడ్స్ ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెక్ లాడ్స్ ఇస్తాను ఏ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ కి ఫోర్ త్రిబుల్ జీరో ఇందాక మనం చూసిన కేజెడ్ ఫోర్ త్రిబుల్ జీరో అనే పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ కాను ఈ కంపెనీ కోడ్ లో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఐసిఐసిఐ కరెంట్ అకౌంట్ ద్వారా ఏ చెక్ ని ఇష్యూ చేశారు ఏ చెక్ ని ఇష్యూ చేశారు సో చాలా గీత సెవెన్ హండ్రెడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చేయదండి హండ్రెడ్ చేసి ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు నేను చెక్స్ హండ్రెడ్ టు వన్ నైంటీ నైన్ మరి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు సో ఓకే షాల్ ఐ వన్ ఫిఫ్టీ ఎస్ ప్రెసెంట్ చూడండి ఫోర్ థౌజండ్ అనే పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఎం వన్ టూ త్రీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో పలానా డేట్ లో ఐసిఐసిఐ కరెంట్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ వెండార్ కి సెవెంటీ థౌజండ్ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఓకే సరే నేను చెక్ ఇష్యూ చేశాను పలానా చెక్ ఇష్యూ చేశాను అని చెప్పేసి ఆ డీటెయిల్స్ అయితే రాసుకుని పెట్టుకుంటాను అండ్ అలాగే ఫోర్ థౌజండ్ వన్ త్రిపుల్ వన్ అగైన్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ ఫోర్ థౌజండ్ టూ సెవెన్ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ టూ సరే ఇలాగా మనం వెండర్స్ ఏవైతే చెక్స్ ఇష్యూ చేశామో ఆ చెక్స్ కి సంబంధించి మనం రాసుకుంటున్నా పెయింట్ మరి ఎప్పుడైతే పలాన చెక్ ఇష్యూ చేశాము అని చెప్తున్నాము అని చెప్తున్నాము ఆ చెక్ ని ఈ వెండర్కి ఇచ్చాము ఎంత పేమెంట్ ఇచ్చాము ఈ చెక్ ని ఈ వెండర్కి ఇచ్చాము ఎంత పేమెంట్ ఇచ్చాము అని చెప్పి మనం కూడా డీటెయిల్స్ హ్యాండిల్ చేసుకోలేదు మనం కూడా డీటెయిల్స్ అన్ని రాసుకోలేదు కదా దాన్ని ఏమంటే అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన చెక్ లో ఫస్ట్ పేజ్ లో ఏ చెక్ ఎవరికి ఇష్యూ చేసినా మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని రాసుకోలేదు సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే 
పెద్ద కంపెనీస్ ఏమవుతుందంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ చెక్స్ ఇష్యూ చేస్తుంటాం కాబట్టి పలానా చెక్ పలానా వాళ్ళకి పలానా డేట్ లో పలానా అమౌంట్ ఇచ్చాము అని చెప్పి మనం ఒక రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అదే ఇక్కడ చూపించమంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ డిస్ప్లే చెక్ రిజిస్టర్ డిస్ప్లే చెక్ రిజిస్టర్ డిస్ప్లే చెక్ రిజిస్టర్ చెక్ రిజిస్టర్ చెక్ బుక్ రిజిస్టర్ తిన్నవచ్చు పలానా కంపెనీ కోడికి సంబంధించిన ఐసిఐసిఐ అనే బ్యాంకుకి సంబంధించి సిఆర్ఆర్ అనే అకౌంట్ కి సంబంధించిన చెక్ బుక్ రిజిస్టర్ చూపించండి దెన్ మేక్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇప్పటి వరకు చెక్ ఇష్యూ చేశారండి లేదా పేమెంట్ అయిపోయిందా పేమెంట్ అయిందా లేదా నెలలు తెలుస్తుంది మనకి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మనం స్టేట్మెంట్ తెచ్చుకొని దాని ప్రకారం ఈ చెక్ క్లియర్ అయింది ఈ చెక్ క్లియర్ అవ్వలేదు ఈ క్లియర్ అవ్వని దానికని ఇంకో చెక్ ఇస్తున్నాను లేదా పేమెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అంతే మీరు జనరల్గా దీన్ని మనం బీఆర్ఎస్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ దానికి ఏంటి మంత్లీ వైజ్ కానీ లేకపోతే క్వార్టర్లీ వైజ్ కానీ వీక్లీ వైజ్ కానీ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి స్టేట్మెంట్ తెప్పించుకొని ఆ స్టేట్మెంట్ ని మన అకౌంట్ తోటి రికన్సిలేషన్ ఓకే ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇక్కడ కూడా నేను అదే చేస్తున్నాను చెక్ క్లియర్ అయిందా లేదా సో ఫస్ట్ నేను స్టేట్మెంట్ తెచ్చుకుంటే దాని నుంచి ఒక రెండు చెక్స్ క్లియర్ అయిపోయింది ఏంటి స్టేట్మెంట్ లో తెలుసు మరి మెషిన్ కూడా చెప్పాలి కదా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కూడా క్లియర్ దానికోసం అని చేంజ్ లోకి వెళ్ళి అడిషనల్ ఇన్ఫో క్యాష్ అడిషనల్ ఇన్ఫో క్యాష్ అంటే చెక్ సంబంధించిన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా క్యాష్ అయిన డేట్ కానీ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పడానికి అడిషనల్ ఇన్ఫో క్యాష్ అడిషనల్ ఇన్ఫో క్యాష్ దీని క్వశ్చన్ పలానా కంపెనీ కోడ్లో ప్రెసెంటర్ This check has been issued on 28th. That is 20th. We will post it on the 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 22nd. That is the check issue date. This is the check clear. Okay sir. క్లియర్ అయితే ఇదండి ఓకే యాక్సెప్టెడ్ మరి క్లియర్ అవ్వకపోతే బౌన్స్ బౌన్స్ ఎందుకు అవ్వాలి బౌన్స్ ఎందుకు అవ్వాలి మీ సిగ్నేచర్ మిస్మ్యాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా సిగ్నేచర్ మిస్మ్యాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా లేదు సిగ్నేచర్ మిస్మ్యాచ్ అయ్యి ఉండదు ఇంకోటి ఇంకోటి అనిపి చెయ్యలేదు తెచ్చ మనం ఇందుకు చేస్తున్నాము ఈ ఇంటి రెండు కూడా మనకి ఇంటి సో దీనిలోకి వచ్చి బ్యాక్ వెళ్తే ఇక్కడే మనకి వాడ్ అని ఉంటుంది విఓఐడి వాడ్ అంటే ఏంటంటే వాడ్ ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ జనరల్గా మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫీలో ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ హ్యూమన్ పర్సన్ యూ విల్ అవాయిడ్ ఏ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇక్కడ కూడాను మనం దగ్గర ఉన్న చెక్స్ నుంచి కొన్ని వాటిని అవాయిడ్ చేద్దాం సో వన్ అవర్ వి వాంట్ మేక్ ద అవార్డ్ ఏబిఓ ఐడి ఏబిఓ ఐడి అవార్డ్ సో అవాయిడ్ ని దీన్ని మనం సింపుల్ గా వాయాడ్ అని అంటాం అవాయిడ్ ని వాయాడ్ సో ఇక్కడ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వాయాడ్స్ ఉంటాయి వన్ ఇస్ ద అన్యూస్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఇష్యూడ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద క్యాన్సిల్ అన్యూస్ నా దగ్గర కొన్ని చెక్స్ ఉన్నాయి అసలు ఇంతవరకు వాళ్ళ అంటే ఎవరికి ఇవ్వలేదు కానీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను కానీ క్యాన్సిల్ చేశాను 
Why? Because those shit has been already when it coming, it was damaged. As I told you, I check issue chain. When they get a considerable problem, it's like ripped. Ripped in the sense of squeeze a button. And the printing mistake. Or else damage. Or something, whatever. Alanti checks in which we can use the unused checks. So, I think you're going to check me and use the cancel check the one for time. And which I'm going to make the from 100 to 105, 107. And then to 107, cancel the room. For the reason of? In the room. For the reason of? Rip it during printing. Nalai page. Nalai page. Okay. That is the one reason. Record jury, printing. And it's just why. See, checks 100 to 107 as why. If you put a payment key, check it out right yourself. 100 to 107. It should not be. So let us see. Create 4003. 108 each channel. Working. Fine. At the same time, 107 for the 100. Route 101. No way. 106. No. 107. No. 108. Working. Have a cancel in a ticket, sir. Allah cancel in the good and no instead of using on a water from Munday cancel. Jesus, that means for the purpose of sorry, for the reason of unused reason of unused. Come back. So, it's a crucial issue. The present is a new next thing in the issue. Already check kundi, okay check me should yes or no, but payment double. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sir, lag or chest ring. Okay, sir, lag or chest lag. Issue checks. Issue in the sense of already check me chum. Can I clear double? Payment double. Can I cancel this? Can I cancel this? ఆప్లైస్తే Already my issue is in check sending again to send money. More checks issue yet. But already if a check me payment is on me, then you cancel it down just now. What the reason? Something. Stolen. Stolen. It will add in. It will add in. In the same manner, either way, I check them on the same. A what lap? That already cashes in the different. Hello? Unused property issued. Issued check in a print the cancel Jason. A issue Jason check in Gano. Maliko check me should yes. And we go check me chen. Your banker is going to produce Jason. Bank level and a rent. He checked a signature mismatch in there. 
మళ్ళీ ఆ చెట్టును తీసుకొని ఇంకొక చెట్టును ఇష్యూ చేస్తుంది ఆ చెట్టును తీసుకొని ఇంకొక చెట్టును ఇష్యూ చేస్తుంది సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ హౌ ఇట్ విల్ బికమ్ ఆల్రెడీ ఒకసారి చెక్ రిజిస్టర్ చూసుకుందాం మనం అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పేయబుల్ అకౌంట్ డిస్ప్లే చేంజ్ లైన్ ఐటమ్ ఎం వన్ టూ త్రీ అనే కంపెనీ ఫోల్డ్లో చెక్ ఎన్విరాన్మెంట్ చెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చెక్ రిజిస్టర్ ఎం వన్ టూ త్రీ అనే కంపెనీ ఫోల్డ్లో ఈ హౌస్ బ్యాంక్కి సంబంధించి ఈ అకౌంట్ ఐడీకి సంబంధించిన చెక్ రిజిస్టర్ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ నాట్ సెవెన్ వరకు ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ చూడండి ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ కూడా మిస్ అయిపో అండ్ ఇక్కడ చూడండి త్రిబుల్ వన్ అనే చెక్ చూడండి ఏ పేమెంట్ కది ఫోర్ థౌజండ్ వన్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ వన్ అనే పేమెంట్ ఎంతైతే ఉందో దానికన్నా ఒక చెక్ ఇచ్చాము ఆ చెక్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది క్యాన్సిల్ చేస్తాము ఇప్పుడు అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఇంకొక చెక్ ఇష్యూ చేస్తున్నాము సేమ్ ప్లేస్ వేర్ గివి వేర్ గివి అనదర్ చెక్ సో దానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎఫ్సిహెచ్ ఫైల్కి వెళ్ళి ఏ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్కి వన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ అనే పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను ఎం వన్ టూ త్రీ అనే కంపెనీ కోడ్లో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కాదు హౌస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐలో అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది ఇంకొక చెక్ ఇస్తాం లైక్ వన్ వన్ నైన్ ఒక చెక్ ఇష్యూ చేసాము ఆ చెక్ లేదు అందుకని ఇంకో చెక్ ఇష్యూ లేదండి నాకు ఒక చెక్ ఇష్యూ చేశాము అది తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో ప్రొడ్యూస్ చేశాడు ఇన్సఫిషియంట్ పాయింట్స్ అన్నారు నాకు చెక్ వద్దు క్యాష్ ఇచ్చింది అండి మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి చెక్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి పేమెంట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి అందుకని ఈసారి ఏం చేస్తానంటే క్యాన్సిల్ పేమెంట్ ఈ చెక్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి పేమెంట్ కూడా రివర్స్ అయిపోవాలి దానికోసం ఏంటంటే నేను మనం ఇష్యూ చేసిన చెక్స్ లిస్ట్ అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫోటోగ్రాఫ్ చెక్స్ చూసుకోవాలి సో అండర్ హియర్ ఐ వాంట్ క్యాన్సిల్ దిస్ ఎందుకు సంథింగ్ సిగ్నేచర్ మిస్ మ్యాచ్ అయినా లేకపోతే ఇన్సఫిషియంట్ ఫండ్స్ అయినా డెస్ట్ అయినా న్యూస్ అయినా సంథింగ్ అండ్ పేమెంట్ కూడా రివర్స్ అవ్వాలి కాబట్టి రివర్సల్ రీజన్ యాక్చువల్ రివర్సల్ ఇన్ కరెంట్ పీరియర్ క్యాన్సిల్ పేమెంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి చెక్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది యాజ్ వెల్ ఆస్ పేమెంట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఒకటి కాదు కావాలంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం చెక్ లో చూస్తున్నాము చెక్ అమౌంట్ క్లియర్ అయిన క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అండ్ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ కూడా రివర్స్ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ కాల్ అయితే క్యాన్సిల్ ఒకటి చెక్ క్యాన్సిలేషన్ రెండోది పేమెంట్ కూడా క్యాన్సిల్ బోత్ హ్యాస్ బిన్ క్యాన్సిల్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ 